प्रब्लेम शेयर कर কারণ আমি চাই নি তোর চোখে ছোট হয়ে যাক কিন্তু কিন্তু এখন এখন পরিস্থিতি সবকিছু রুদ্ধে চলে গেছে রে আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব না কিছু দিদি ভাই দিদি ভাই দিদি ভাই তুমি এইভাবে কেন বলছো বলো দেখো এক সমস্যা রে থাকতে গেলে তো অনেক সমস্যা হয় কিন্তু সেই সমস্যাগুলো তো আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে মিটিয়ে নিতে পারি তাই না বলো ঠিক বলেছো ইশিতা আমি নিজে অনির সঙ্গে কথা বলেছি না 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 এটা সত্যি অন্যায় হচ্ছে সারা দিন কাজ কাজ আর ব্যবসা এরকমগুলো তো চলবে না সত্যি তো ফ্যামিলিকে সময় দিতে হবে তোমাকে সময় দিতে হবে আমি বুঝতে পেরেছি ভুল করেছে ও নিজে আমাকে বলেছে যে এটাও ঠিক করেনি দেখো ভুল মানুষ মাত্রেই হয় ভুল করেছে ভুল বুঝতে পেরেছে তাহলে আর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যেও না মা যদি এটাই কারণ হতো তাহলে কি আমি जयन करारो बदले गुजरा बदले जावा मानुषार संगे तो দিন কাটিয়েছি হলো এতগুলো বছর কাটিয়েছি আর সেসব নিয়ে তো আমি কোনোদিনও কোনো অভিযোগ করিনি মা আর আজও করব না মিষ্টি বৌদি তাহলে তোমার অভিযোগটা কি সেটা আমাদের বলো মানে দাদা ভাই কি কোনোভাবে তোমার সাথে খারাপ ভাই এসব নিয়ে আমি তোর সাথে আর কথা বাড়াতে চাইছি না এসব এসব কিছু ন তাহলে কি দিদি ভাই একজন অসৎ মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন আমি কাটাতে পারবো না উমা অসৎ মানুষ ইসিতে অনেক কি এমন করেছি যার জন্য তুমি ওকে এত বড় কথাটা বলছো হ্যাঁ মা দিনের পর দিন যে ও অনেক অসৎ কাজকর্ম করে যাচ্ছে पचंद करबा सर कि भूल भाव ओके ना मा दीदी भाई দিদি ভাই তুমি কোন সৎ কাজকর্মের কথা বলছো বলো তো না না উমা তোমার চোখে মুখে ভয় দেখে আমি বুঝতে পারছি তুমি ভাবছো যে তোমার বাবার মৃত্যুর সঙ্গে অনেক যোগাযোগ আছে তাই তো না তা নয় रोजगार सम्पत्ति क्षमता এসব ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না আর কোনো কিছুর মূল্য নেই মা ওর কাছে কোনো সম্পর্কের মূল্য নেই ওর কাছে ও নিজের স্বার্থের জন্য একটা সম্পর্কেও বেটিং ধরতে পারে আচ্ছা 
তুমি বলো তোমা মিষ্টি যদি বড় হওয়ার পর ওর বাবার এই ক্রিকেটের দুর্নীতির কথা জানতে পারে ওর সামনে দিয়ে যদি পুলিশ অনেকে ধরে নিয়ে যায় আমি মিষ্টিকে কি জবাব দেব না না ঠিকই তো বলছো তুমি এটা এইরকম চলতে থাকলে আচ্ছা তুমি যে তুমি যে মিষ্টির কথা বলছো তুমি মিষ্টির কথাই বলো অনেকে মিষ্টির কথা বলে অন্তত ভয় দেখাও যে মিষ্টির ভবিষ্যৎ কি হবে দেখিয়েছি মা কিন্তু ভয় পেলে তবে না ওই যে তোমায় বললাম মা ওর কাছে কোনো সম্পর্কের মূল্য নেই না ওর মেয়ে মিষ্টির মূল্য আছেন না আমার কোনো মূল্য আছে তাই তো বলছি এই সম্পর্কটা একটা ভাপা সম্পর্ক তাই এতদিন ধরে আমি এই সিদ্ধান্তটাই নিয়েছি যে এবার আমাদের দুজনের এই সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে যাবাই ভালো মিষ্টি ভৌদি দেখো তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারছি আর অন্যায়কে আমি কোনোদিনও সাপোর্ট করি না কিন্তু দাদা ভাই যদি এই পাক থেকে বেরোতে চায় তাহলে ও এই পাকের অনেকটা গভীর চলে গেছে আর এই গভীর থেকে ও কি করে বেরোবে ও নিজেও সেটা জানে না একজন মিষ্টি ভৌদি তুমি কি বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি মানে তুমি কি এমন কিছু জানো যেটা যেটা আমরা কেউ জানি না দাদা ভাই কি এমন কিছু বলো আমাদের ওর কাছে মানুষের কোনো মূল্যই নেই ও যে সারাক্ষণ বাড়িতে থাকে একটা ভালো মানুষের মুখোশ পরে থাকে আর ও সারাক্ষণ যে বলে না ও ও বাবাকে বিশ্রাম দিতে চায় বিজনেস থেকে এটা আসলে ওর চাল ও চায় বিজনেসটাকে পুরো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে নিজে অপারেট করতে আর তুই তুই যে সবসময় বিজনেস থেকে দূরে থাকতে চাস এটাতে কিন্তু ওর কোনো আপত্তি নেই রাজার ও হ্যাপি হয় ও চাই না তুই বিজনেসের মধ্যে থাকিস যাতে পুরো বিজনেসটাকে নিজের মতো করে ম্যানিপুলেট করতে পারে মা 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 আমার তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে দিদি ভাই মনের মধ্যে নিশ্চয় অনেকদিন ধরে কোনো কষ্ট জমে আছে সেটাই আজ বেরিয়ে এসেছে মা আমি কথা বলছি দিদি ভাইয়ের সাথে তুমি একটু শান্ত হও মা আমি কথা বলছি আমি এইবার এর বউ কিন্তু আমি তো মায়ের অতটা কাছের হয়ে উঠতেই পারিনি দিদি ভাই যতটা তুমি মা কিন্তু সীতা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না তুমি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তাহলে মা কতটা কষ্ট পাবে বলো তো মায়ের কথাটা একবার ভাবো দিদি ভাই যেমন সংসারে তো রাগ অভিমান থাকবে কিন্তু আমরা সেই রাগ অভিমানকে দূরে সরিয়ে সংসারটাকে বেঁধে রাখবো মিষ্টি বৌদি মিষ্টি বৌদি শোনা একটা রিকোয়েস্ট করছি ভাবো এই ট্রিপটাই তোমার দাদা ভাইকে দেওয়া লাস্ট চান্স প্লিজ এই ট্রিপে চল দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আর বাই চান্স যদি ঠিক না হয় তারপর তোমার যেটা ঠিক লাগবে তুমি কর কিন্তু প্লিজ একটা চান্স প্লিজ মিষ্টি উনি একদম ঠিক বলেছেন দিদি ভাই দিদি ভাই তুমি এই বাড়ির বড় বউ তুমি তো আমাকে শিখিয়েছো কি করে সংসার করতে হয় কি করে মানিয়ে গুছিয়ে সংসারে থাকতে হয় কি করে পুরো পরিবারটাকে বেঁধে রাখতে হয় তুমি চলে গেলে আমাকে এগুলো কি শেখাবে 
তোমার কোথাও যাওয়া হবে না তুমি এই বাড়িতেই থাকবে আমাদের সাথে থাকবে ব্যাস আমি কোনো কথা শুনবো না তুমি এখানেই থাকবে একদম ঠিক বলেছিস তোরা এটা অনেক বড় সুযোগ হবে অনেক জন্য অভি এক্ষুনি গিয়ে দাদাকে ডাক এক্ষুনি দাদাকে ডাক ও এসে আমার সামনে কথা দিক ও বলুক যে ও আমার বৌমাকে আর কষ্ট দেবে না ও ঈশিদাকে আর কোনো কষ্ট দেবে না चले जावाई मे सुना दादा भाई शुदुम मायर सम्मान कथा भेबे तुम्हें सूचक दीची जो एरपे ठके जाए द्वित बार और घूर पीछने थक मंदारमणी हेलो ना ना तुम आगे हमार कथा मन दिए शो डैड आप मंदार मन जा मुखोमुखी छोटका 
ছোটবেলায় ওর বাবা দাদাদের কাছ থেকে কম বকুনি খেয়েছে দেরি করার জন্য বাবা ওর না বকুনি খাওয়াই উচিত মা তারা দেখি ননিটা আবার কি করছে দেখ ওই তো ছোটকা আসছে হ্যাঁ বলে নে বলে 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 ট্যাং যেন ফুল থাকে চেক আপ করিছো রাস্তায় বেরোলে মাঝপথে দা মাঝপথে যেন বিগড়ে না যায় বুঝতে পেরেছো তাহলে বিপদ বিপদ হয়ে যাবে কিন্তু কেলেঙ্কারিতে পড়ে যাব একদম না না সর্বনাশ হয়ে যাবে দাঁড়াও না ঠিক আছে আমি রাখছি 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 ঠিক আছে সূর্য দাঁড়াও না দাঁড়াও না কি কি বলবে বলো আমি বলছি তুমি এখন রেডি হও না কেন হ্যাঁ তো রেডি হতে তো যাচ্ছি কটা বাজে কটা বাজে সামনে বসবে আমার ঘরে কটা মাথা বলো তো একটাই না আমি কি করে জানবো তোমরা এখন এখানে কেন चिंता करते रेडी खबर मजा करुक ना क्यों मा कि मजा करते प्रसाद कणिका मात्र তুমি উপরে গিয়ে কিন্তু অবশ্যই ওভির মাথায় ফুলটা ছুঁয়ে দিও হ্যাঁ মা আর নিজেও প্রসাদ মুখে দিও আমি আসছি রেডিও তো বলো তাড়াতাড়ি আমি এক্ষুনি বলছি ছোটকা তুই রেডি হ আমি একদম রেডি কিন্তু এখানে সবার যা অবস্থা দেখছি বের হতে তো সময় লাগবে ততক্ষণ আমরা গাড়িতে লাগেজ গুলো তুলতে থাকি গাড়ি চলেছে এখনো বের হতে হ্যাঁ গাড়ি 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 তো চলে আসার কথা আমি তো তেল ভরতে পারিছিলাম তো তো এখনো বের হতে সময় লাগবে ওই সব কথা ফোন করে বলবে তুমি তো রেডি নও যাও না গিয়ে রেডিটা হয়ে নাও তারপর দেখবে সবাই রেডি তুমি রেডি নও না না ঠিক আছে তুমি রেডি নও না তুমি রেডি হয়ে নিচে রে আর তুমি তো তোমার তো অনেক বেশি সময় লাগবে তুমি কেন রেডি হওনি আমার অনেক বেশি সময় লাগবে হ্যাঁ তো তুমি বল বল এক কথা সময় আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি এই তোমরা সব রেডি তো হ্যাঁ চল মা হ্যাঁ মা তোমাকে বাবা এক কোণে রাখছে আমাকে কি হলো আবার 
আপনি উঠে ওয়াশরুমে যান আমি বিছানাটা বসিয়ে দিচ্ছি উঠুন 